Good morning everybody! My name is Michael and you can call me Kahel. So welcome to my YouTube channel. So this time around, gusto ko lang ipakita sa inyo itong tea na to na kung saan pag may ganito kayo, ayaw ang pangalan nyo sa dulo ay may karangtong na LPT which is Anna Oil. So before lang tayo mag-review, gusto ko lang munang magpasalamat kay Sir Erich Bea sa kanyang pangalakas ng binigay sa akin na ring light. Sir, maraming maraming salamat po talaga sa inyo sa tulong niyo po sa akin. Maraming maraming salamat sa Okay, so let's start na mag-review tayo sa ating major which is mathematics. Proud to be what ang tip na yan, ha? Okay, so let's start. How many prime number are between 1 to 100? So, ilan daw dyan ang prime number sa 1 to 100? So, binilang ko na siya kanina at lahat to ay 25. Kaya, ang tamang sagot ay letter B. Okay? So, hindi kasama si 1 kasi si 1 ay special prime number. Kaya, 25 ang prime number sa 1 to 100. Okay? So, next question. How many 20,000s are there in 1 million? Okay? So, in mathematics, kailangan mo talaga mag-solve. So, meron kang 20,000. Imumultiply natin siya sa 50. Check natin kung ang product nito ay 1 million. So, pag 1 million siya, tama yung sagot na 50. Okay? Pag... Any number multiplied by 0 is equal to 0. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Okay, so check natin kung 1 million siya. Okay, so since 1 million siya, tama yung sagot ay 1 million. Okay? Kung meron kang 20,000, ang product nito ay 1 million. Kaya, ang tamang sagot ay 1 million. Okay? So, since 1 million siya, ang tamang sagot ay letter A. Okay? Next question. Okay. What are the prime factors of 56? So, huwag mo yung sasagot sa letter A kasi meron siyang number na 4. 4 kasi is composite. Eh, hinahanap natin is prime number. Kaya ang tamang sagot ay letter B. Okay? So, ganun lang siya kadali. So, ito, kasi itong mga maliliit na papel na ito, mga long, um, um, mga gen ed to, pero may mga gen ed kasi na lumalabas sa major natin. Kaya, sinama ko na din sila. Find, ito, <laughs> hindi ko alam, pero gustong gusto na yung TRC to, na laging tinatanong sa board exam. Find the least common multiples of 5, 2, and 7. So, um, pag, pag hinanap mo yung multiples nito, ang sagot ay 70. Kaya, letter A ang tamang sagot. Okay? So, ganun lang siya kadali. Kaya nyo na yan, di ba? Okay, next question. Okay. Among the given decimals, which is equivalent to 9%. So, yung 9%, um, basically, yung symbol kasi ng percent, dalawang zero, di ba? Mag-move ka lang going to left ng dalawang zero. One, two. Kaya, ang tamang sagot ay 0.09. So, ang tamang sagot ay letter A. Okay? So, letter A ang tamang sagot. Ganun lang sa balik. Next. What number subtracted from each of 71 and 58? Kita pa ba? Will result in two perfect squares. So, ano ba yung mga perfect squares? Ayan yung mga 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ano pa? 49? Ang sunod sa 49, 64. Ayan. So, that sabi, um, magsusugtak daw tayo sa 22. Na dapat, ang result nito ay perfect squared. Makikita mo sa mga yan. Okay? So, let's, okay, what will be? Magiging 6, 11, 11 minus, 2 will be 9, and then 40. Ito, magiging 6, ito, 3. Um, nandito ba siya? Ito at ito. Okay, very good. Kaya, ang tamang sagot ay, letter A, 22. Okay? So, ganun lang siya kadali. Oh, wait. Oh. Next. Okay, ito. Simplify. Maraming ganito sa board. Ika sa major natin na. Simplify lang natin siya. Hindi na natin siya babasahin dahil sobrang mahaba to. So, 6 minus um, nakabracket ng 3. What will be pag negative times negative will be positive 4 plus 11 plus 
Okay, since addition silang lahat, you need to add, I think. So, 7, 7 plus 8, 15 plus, 15 plus 11 will be 26. So, 26. So, magiging negative 26. 6 minus 26 will be negative 20. Kaya ang tamang sagot ay letter B. Okay? So, letter D ang tamang sagot. Okay. So, eto na. Eto na yung mga makikita nyo sa major natin. So, can you please read? Okay. The sum of the side of a polygon is the blank of a polygon. <laughs> so, anong tamang sagot dyan? Huwag mo isasagot si area and volume kasi ginagamitan siya ng multiplication.